ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെരിവേഷൻ ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ഫോമുല ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലലി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഡെരിവേഷൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് മുന്നേ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ് കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസിനും ബോർഡ് എക്സാമിനും ഒക്കെ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അൻ അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അൻ അക്കാഡമിയുടെ പ്രോഡി ജി ടാലന്റ് റിവാർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് ഗോയിൻ ടു ഹാപ്പൻ ഓൺ ട്വന്റി തേർഡ് ഓഫ് ജാനുവരി ടെൻ എ എം ഓൺവേഡ്സ് ഏഴാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സാം അൺലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കോഡ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നോഫ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ജെ ഇ എസ് എൻ ഒ എഫ് എന്നുള്ളത് ഈ എക്സാമിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിവാർഡ്സ് ആണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റിവാർഡ്സ് നോക്കാലോ അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് റിവാർഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഗസസ് ഫസ്റ്റ് റാങ്കറിന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് മാക് ബുക്ക് എയർ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ടോപ്പ് ഫൈവ് റാങ്കേഴ്സിന് ആപ്പിൾ ഐപാഡ് സിക്സ് ടു ഫോർട്ടി റാങ്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആമസോൺ അക്കൗണ്ട് ഡോട്ട് ഇനി നൂറാമത്തെ റാങ്ക് വരെയുള്ളവർക്കും ആമസോൺ വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റാങ്ക് വരെ കിട്ടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അൻ അക്കാഡമിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പത്ത് റാങ്ക് വരെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ റാങ്കുകാരന് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് റാങ്ക് വരെയുള്ളവർക്ക് ഓക്കെ അതുപോലെ അമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോടെ സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല പ്രൈസ് തന്നെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിഷ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഡെലിവേഷനിലോട്ട് വന്നാലോ ഓക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസസ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് വിളിച്ചത് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സീരീസ് കോമ്പിനേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഈച്ച് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ വാസ് ദ സെയിം വെർ എസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വാസ് ഡിഫറെന്റ് ഇതാണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് പാരലലി കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഇതാണ് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഇതിന് രണ്ട് എൻഡുകളാണുള്ളത് റൈറ്റ് ഈ രണ്ട് എൻഡും സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഒരു തേർഡ് റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തു അതായത് ഇതാണ് ആർ വൺ ദിസ് ഇസ് ആർ ടു ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് ആർ ത്രീ പ്രത്യേകത നോക്കുക സീരീസിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തത് അതേസമയം ഇവിടെ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഉള്ള ആ ഒരു പേര് കോമ്പിനേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സെല്ല് വരച്ചു ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നാണ് കറന്റ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കറന്റ് ഐ ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ
ഓരോ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് വെറസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് റിമെയിൻസ് സെയിം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത വി എന്നുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണോ ആ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി ദേർ ഫോർ ഓൾ ദ ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഡിഫറെന്റും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെയിമും ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ സീരിയസ് കോമ്പിനേഷൻ ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വാസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ പക്ഷെ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോയത് ആരാണ് കറണ്ട് ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോയത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ത്രീ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോ പ്രകാരം വാട്ട് ഇസ് ഐ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ റൈറ്റ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ കറണ്ടിനെ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിച്ച് ഇസ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ആർ പി എന്ന് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ എന്നുള്ളതിനെ വി വൺ ബൈ ആർ വൺ എന്ന് എഴുതണ്ട കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് സെയിം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വി വൺ വി ടു എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ വി എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി സോ ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വി ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വി ബൈ ആർ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഡെറിവേഷൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ എങ്ങനെ കഴിയുന്നത് വി എന്നുള്ളത് കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വിയും ഈ വിയും കട്ടായി പോയി നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇസ് വൺ ബൈ ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തു ഇതുപോലെ എത്ര റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ എല്ലാം വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഫോർ എന്ന് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡെറിവേഷൻ എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ 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 കേസസ് സ്പെഷ്യൽ കേസ് നമ്പർ വൺ നമ്മള് സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇഫ് എൻ ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വാട്ട് ഇസ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എൻ ഇൻ ടു ആർ അതുപോലെ പാരലൽ എൻ ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഇത് ആർ ആണ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ആർ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ആർ 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 ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോ വൺ ബൈ ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ആർ അപ്പൊ ആർ പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇത് വൺ ബൈ ആർ പി ആണ് അപ്പൊ ആർ പി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കണം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആർ ബൈ ത്രീ ഇത് എപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് വെൻ ത്രീ ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ രണ്ട് ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ആർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും നാല് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്താലോ ആർ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ വെൻ എൻ ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഐഡന്റിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ വാല്യൂ ഉള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വെൻ എൻ ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ പി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഓക്കെ സീരീസിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എൻ ടു ആർ എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള
അപ്പൊ മറക്കാതിരിക്കാൻ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർ പി ആണ് ഉത്തരം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ റെസിപ്രോക്കന്റെ ആവശ്യം ഒന്നും വരുന്നില്ല ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അപ്പൊ ഇതാണ് ഡെരിവേഷൻ ഡെരിവേഷൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് നമുക്ക് ത്രീ മാർക്കിനൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ കോമ്പിനേഷന്റെയോ ഡെരിവേഷൻ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് തിയറി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോരോ ടോപ്പിക്കിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യൂ ഡൗട്ട്സ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും സജഷൻസും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും എല്ലാം കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ വായിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ ടു ഓൾ